നമസ്കാരം ഉപരാഷ്ട്രപതിയാകാനായിരുന്ന ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്റെ ആഗ്രഹം ഇപ്പോൾ നടക്കുമോ എന്ന ചോദ്യമാണ് എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നതും അതിനെന്നാൽ ഉത്തരം ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല ബി ജെ പിക്കാർ തീരുമാനിച്ചത് മറ്റൊരു തരത്തിലായിരുന്നു ഇതോടെ തന്നെ കേരളത്തിന്റെ ഗവർണറായി ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ തുടരുമെന്നും ഏകദേശം വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് ഇതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനവും ഇപ്പോൾ വരുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഗവർണർക്കും വീണ്ടും പുതിയ വാഹനം വാങ്ങാൻ എഴുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഇത്തവണ ഡൽഹിയിലെ ആവശ്യത്തിനാണ് വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് രണ്ടുപേർക്കും ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റിയാണ് ഡൽഹിയിലെ ഉപയോഗത്തിനായി വാങ്ങുന്നത് ഗവർണർക്ക് കേരളത്തിലെ ആവശ്യത്തിനായി ബെൻസ് വാങ്ങിയത് അടുത്തിടെയാണ് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് സഞ്ചരിക്കാൻ കിയാ കിയാ കാർണിവൽ കാർ വാങ്ങാൻ സർക്കാർ തുക അനുവദിച്ചത് ഇത് ഏറെ വിവാദമായിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഡൽഹിയിൽ കാർ വാങ്ങുമ്പോൾ ഗവർണറെ കൂടെ പരിഗണിക്കുന്നത് ഇതിലൂടെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മാത്രമായി കാർ വാങ്ങിയെന്ന വിവാദത്തെ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ എന്തിനാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കിയാ കാർ വാങ്ങിയതെന്നതിന് വ്യക്തമായ ഉത്തരം പോലും സർക്കാർ നൽകുന്നില്ല സംസ്ഥാനത്തെ ഉപയോഗത്തിനായി എൺപത്തി എട്ട് ദശാംശം ആറ് ഒൻപത് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി നാല് വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് പുറമെയാണ് ഡൽഹിയിൽ ഉപയോഗിക്കാനായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് വേണ്ടി വീണ്ടും ആഡംബര കാർ വാങ്ങുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനും വേണ്ടി രണ്ട് കാറുകൾ വാങ്ങാൻ എഴുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ച് പൊതുഭരണവകുപ്പ് ഉത്തരവും ഇറക്കിയിരുന്നു ടൊയാറ്റയുടെ ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റിയാണ് വാങ്ങുന്നത് ഇന്നോവയും കറുത്ത നിറമാകാനാണ് സാധ്യത ആദ്യം വെള്ള നിറത്തിലുള്ള ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റിയിലായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സഞ്ചാരം സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളുടെ പേരിൽ കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള ഇതേ മോഡൽ വാഹനം മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വാങ്ങി ഇതും ഒഴിവാക്കി മുപ്പത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം വില വരുന്ന കിയാ കാർണിവൽ ഉൾപ്പെടെ നാല് വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ എൺപത്തി ലക്ഷം അനുവദിച്ച് കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് ഉത്തരവ് ഇറക്കിയത് കിയാ കാർണിവൽ സ്വന്തം ഉപയോഗത്തിനും മറ്റുള്ളവ എസ്കോട്ടിനുമായാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഇതിനെല്ലാം പുറമെയാണ് കേരള ഹൗസ് റെസിഡന്റ് കമ്മീഷനുടെ ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡൽഹിയിലെ ഉപയോഗത്തിനായി മാത്രം വീണ്ടും ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച് പുതിയ വാഹനം വാങ്ങുന്നത് അതേസമയം മറ്റൊന്ന് സർവകലാശാലകൾ പുതിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ആരംഭിക്കണമെന്ന് വിദേശ സർവകലാശാലകളോട് ഉൾപ്പെടെ സഹകരിച്ച് ഗവേഷണ പഠനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്നും ഇതിനോടകം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഗവർണറായ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പറയുന്നുണ്ട് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യയുടെ നേട്ടങ്ങൾ എടുത്തു പറയാത്ത ഗവർണർ കോർ കോവിഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പകർച്ചവ്യാധികളെ ഇന്ത്യ ഫലപ്രദമായി നേരിട്ടതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോവിഡുമായി പോരാടിയ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷങ്ങളിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മഹനീയ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ജനറിക് മരുന്നുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ രാജ്യം ഒന്നാമതാണ് ഉന്നത നിലവാരമുള്ള മരുന്നുകൾ ഇരുന്നൂറ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ത്യ കയറ്റി അയക്കുന്നുണ്ട് ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതിനായി ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ സംയോജിപ്പിക്കണം നീതി ആയോഗിന്റെ ദേശീയ ആരോഗ്യ സൂചികയിൽ കേരളം ഒന്നാമത് എത്തിയതും ഗവർണർ പരിഷ് ഗവർണർ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യ രംഗത്ത് വരുന്ന പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിക്കണമെന്നും ഗവർണർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ